Assalamualaikum warahmatullahi Welcome to another video in Kabbos tutorial. Today's video is on SSC Physics, SSC Batch 21, 8th week assignment solution. So, this assignment is on the number of 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 the সিলভারিং করি তাহলে আমি কি মিরর পাবো আবার আউটার সাইড কে যদি আমি সিলভারিং করি তাহলে আমি কি মিরর পাবো তো এইটার ক্ষেত্রে আমি বলে নিতে চাই আমরা যদি কোন একটা মিররে আমরা যদি ইনার সাইডটাকে যদি আমরা সিলভারিং করি তাহলে আমরা পাই কনভেক্স মিরর আর যদি আমরা কোন একটা মিররে আউটার সাইড কে সিলভারিং করি তাহলে আমরা পাই কনকেভ মিরর এবং আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে রেডিয়াস অফ কারবেচার রেডিয়াস অফ কারবেচার মানে আমরা বুঝাই এ যে এতটুকু পার্টটুকু সি থেকে পি যে লাইনটা এটাকে রেডিয়াস অফ কারবেচার বলে এটা অ্যাকচুয়ালি 4 সেমি এটা আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে এ যে ডিসটেন্সটুকু এটুকু হচ্ছে 4 সেমি তো এইটা ছিল মূলত আমাদের এ নাম্বার সলিউশনটা এটা আমরা খাতার মধ্যে সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারবো এবার আসি আমাদের বি নাম্বারে বি নাম্বারে আমাকে বলেছে আমি যদি একটি পেন্সিল সে পেন্সিলটার লেন্থ এনিথিং হতে পারে তো আমি সেইটা নিয়ে কথা বলতে চাই না আমি জাস্ট বললাম একটা অবজেক্ট অথবা আমি বলতে পারি একটি পেন্সিল আমি রাখবো আয়নার সামনে কোন আয়নার সামনে কনকেভ নাকি কনভেক্স আমরা বি নাম্বারে যে মিররের সামনে রাখব সেটা অ্যাকচুয়ালি কনকেভ মিরর তো কনকেভ মিররের সামনে আমরা যদি এই যে পয়েন্ট সি আর পয়েন্ট এফ এই দুইটার মাঝখানে যদি আমরা অবজেক্টটা রাখি তাহলে কি হবে একটা রে সামনের দিকে এভাবে যাবে এটা রিফ্লেক্ট করে প্রিন্সিপাল ফোকাস এফ এফ পয়েন্টটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ফোকাস তার রিফ্লেক্ট করে চলে আসবে আবার একটা রে এ প্রিন্সিপাল ফোকাস দ্বারা যাবে যে এভাবে রিফ্লেক্ট করে চলে আসবে তাহলে দেখা যাবে যে দুইটি অবজেক্ট এই দুইটি রে হচ্ছে এই যে এই পয়েন্টে মিট করে তো এই পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইমেজের ইমেজ ফর্ম হয়েছে তো এই পয়েন্টটাতে আমার আমাদের ইমেজটা ফর্ম হবে তো এই ইমেজ যেটা ফর্ম হবে এটা ন্যাচার হবে রিয়াল এবং ইনভার্টেড বিকজ আমরা দেখতেছি এটা কিন্তু রিয়াল মিররের সামনে এটা প্রডিউস হয়েছে আর মিররের পিছনে যদি হতো তাহলে এটা ভার্চুয়াল যেহেতু এটা মিররের সামনে প্রডিউস হয়েছে এইটা একটা রিয়াল ইমেজ এবং এটা ইনভার্টেড বিকজ ইমেজটা এই দিকে ছিল এই পাশে তখন ফর্ম হয়েছে অবজেক্টটা ঠিক এই উপরের দিকে ছিল এটা তখন এদিকে ফর্ম হয়েছে এটা উল্টে গেছে তার জন্য এটা ইনভার্টেড এবং এই যে পজিশনটা এটা হচ্ছে এই যে সি এবং ইনফিনিটি ইনফিনিটি হচ্ছে এদিকে যেটা থাকবে যে ইনফিনিট যে পয়েন্টটা এই দুইটার মাঝখানে হচ্ছে পজিশানটা আর সাইজ হচ্ছে গ্রেটার দ্যান অবজেক্ট আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অবজেক্টটা যতটুকু তার থেকে ইমেজের সাইজটা কি বড় এইবার আমরা আসি এখানে হিয়ার কি কি আছে ইউটা কি ইউটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্টের ডিস্টেন্স মিরর থেকে তো এইখানে আমি যেটা ধরেছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি থ্রি সেন্টিমিটার অবজেক্টের ডিস্টেন্স মিরর থেকে এই যে আমি লিখেছি থ্রি সেন্টিমিটার এফ হচ্ছে আর বাই টু আমরা জানি এফ ইকুয়ালস টু আর ডিভাইডেড বাই টু আর কি ফোর বাই টু উড বি টু টু সেন্টিমিটার দ্যাট মিন্স এই যে এফ হচ্ছে এতটুকু এফ পি যে এফ পি যে যাইটুকু এটা হচ্ছে এফ এফ হচ্ছে আর বাই টু দ্যাট ইস টু সেন্টিমিটার আমরা জানি আর আমাদের ভি বের করতে হবে আমরা জানি এই যে ফর্মুলা এই ফর্মুলা বসায় আমরা এখান থেকে ভির ভ্যালু বের করে ফেললাম তো ভির ভ্যালু যখন আমরা বের করলাম আমরা একটা জিনিস খেয়াল করতেছি যে ভির ভ্যালুটা হচ্ছে পজিটিভ তা আমরা জানি ভির ভ্যালুটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে ইমেজ যেটা হয় এটা রিয়াল তা আমরা একটু আগে লিখেছিলাম যে ইমেজ যেটা ফর্ম হয়েছে এটা রিয়াল আর একটা জিনিস এইবার আমি লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশান বের করব অবজেক্টের অবজেক্টের লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশানের যে ফর্মুলাটা যেটা হচ্ছে এম ইকুয়ালস টু মাইনাস ভি ডিভাইডেড বাই ইউ এখানে আমি ভি আর ইউর ভ্যালু বসাইছি আমি লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশান পাইছি মাইনাস টু তাহলে লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশান মাইনাস টু বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায় আমার লিনিয়ার ম্যাগনি লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশান অর্থাৎ এম এর ভ্যালু যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমি বলতে পারি যে ইমেজ যেটা ফর্ম হয়েছে সেটা হচ্ছে ইনভার্টেড এই আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেজটা ইনভার্টেড ইমেজটা কিন্তু ইরেক্টেড না তো এইটা ছিল সি বি নাম্বারের প্রথম যে ফিগারটা সেইটার ডিসকাশান আচ্ছা 
এবার আসি অবজেক্টটাকে যদি আমি এফ আর পির মাঝখানে কি করি তো আমার যে ইমেজটা এখানে এটা হচ্ছে আমি এফ এবং পির মাঝখানে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ফোকাস আর পোল এই দুইটার মাঝখানে যদি রাখি তাহলে কি হবে এই ইমেজটা থেকে একটা রে এখানে যাবে যে প্রিন্সিপাল ফোকাস দ্বারা রিফ্লেক্ট ব্যাক করবে আর একটা রে কি করবে এইখান থেকে সেন্টার অফ কার্বেচার দ্বারা যাবে আমরা জানি সেন্টার অফ কার্বেচার দ্বারা যদি কোনো একটা রে যায় সে সেন্টার অফ কার্বেচার দিয়ে গেলে সেন্টার অফ কার্বেচার কার্বেচার দ্বারাই রিফ্লেক্ট ব্যাক করে চলে আসে তো এই দুইটা রে কখনোই মিট করবে না দুইটা রে যদি মিট করাতে হয় আমরা মিররের পিছনে এটাকে এক্সটেন্ড করে একটা ভার্চুয়াল ইমেজ ফর্ম হয় তখন ভার্চুয়াল ইমেজ ফর্ম করে বা আমরা ধরে নেই তো এখানে যে ইমেজটা ফর্ম হয় এটা অ্যাকচুয়ালি কি ভার্চুয়াল আমরা ন্যাচারাল লিখতে পারি এটা ভার্চুয়াল এবং আমরা দেখতেছি ইমেজটার মুখ হচ্ছে এই দিকে এবং যে অবজেক্টটার মুখ হচ্ছে এই দিকে আবার যে ইমেজটা ফর্ম হয়েছে এটাও কিন্তু এই দিকে তার মানে আমার অবজেক্টটা কিন্তু ইনভার্ট হয় নাই আমার অবজেক্টটা ইরেক্টেড হবে এবং অবজেক্ট আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার গ্রেটার দেন অবজেক্ট হবে আর পজিশন হবে বিহাইন্ড দ্য মিরর তার মানে মিরর সামনে তো এটা তো ইন ফ্রন্ট তো এটা পসিবল হচ্ছে না এটা আমরা পিছনে এক্সটেন্ড করে যে ইমেজটা ফর্ম করছি তা আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য মিরর আর এবার এই যে এইখানে ইউ ইউটা কি অ্যাকচুয়ালি যে আমি কতটুকু মিরর থেকে অবজেক্টের ডিস্টেন্সটা দ্যাট ইজ এই যে এতটুকু এটা হচ্ছে ওয়ান সেন্টিমিটার এফ হচ্ছে ফোকাল লেন্থ দ্যাট ইজ এই যে এতটুকু পয়েন্ট এফ পি ডিস্টেন্স এটা হচ্ছে ফোকাল লেন্থ দ্যাট ইজ টু সেন্টিমিটার ভি হচ্ছে ইমেজের ডিস্টেন্স দ্যাট মিন্স এই যে এতটুকু এটা আমরা বের করলাম এই যে ক্যালকুলেশন করে বের করলে যে মাইনাস টু সেন্টিমিটার পেয়েছি আমরা তো মাইনাস টু সেন্টিমিটার যদি আমরা পেয়ে থাকি আমরা জানি ভির ভ্যালু যদি নেগেটিভ হয় তা আমরা বলতে পারি যে ইমেজটা ভার্চুয়াল তো সেটাই আমরা লিখেছি যে ভার্চুয়াল আর আরেকটা জিনিস এবার আমরা লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশান বের করি যে এম ইকুলস টু মাইনাস ভি বাই ইউ এখানে মাইনাস আছে এখানে ভির ভ্যালু মাইনাস টু আর নিচে ওয়ান বসেছে তো প্লাস টু সেন্টিমিটার আসছে আমরা বলতে পারি যে এম এর সরি এম এর ভ্যালু যেহেতু পজিটিভ আমরা বলতে পারি যে ইমেজ যেটা ফর্ম হয়েছে এটা অ্যাকচুয়ালি ইরেক্টেড ওকে তো এইটা ছিল আমাদের বি নাম্বার সলিউশান তো এবার আমরা সি নাম্বার সলিউশানে চলে যাই তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল আমি বলি আমাকে এখানে কনকেভ মিরর আর কনভেক্স মিরর ছিল তো আমি তো কনকেভ মিরর নিয়ে কাজ করেছি বিতে এবার ওই সেম অবজেক্টটা যদি আমি কনকেভ কনভেক্স মিররে কাজ করতে চাই তাহলে আমাকে কিভাবে অবজেক্টটা ফর্ম হবে অ্যাকচুয়ালি এখন অবজেক্টটা তখন ফর্ম হয়েছে এটা তো সেন্টার অফ কার্বেচার এটা তো ফোকাল এটা প্রিন্সিপাল ফোকাস আর এটা হচ্ছে পোল এখন এই অবজেক্টটাকে আমরা মিমেজের পিছন থেকে আমরা অবজেক্টটার নিশ্চয়ই এই মিররের এইখান থেকে মানে এই যে এই দিক থেকে রিফ্লেক্টটা করবে কেন এটা তো এই দিক থেকে রিফ্লেক্ট করতে পারবে না বিকজ এই যে এই দিকে যেই জায়গাটা এটা তো বিহাইন্ড দ্য মিরর আর এটা হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর তো আমরা ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর হবে তো এটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে হয় আমরা বি নাম্বারে যেটা করেছিলাম যে এই অবজেক্টটা কন আমরা যখন কনকে মিরর নিয়ে কাজ করি অবজেক্টটা দেখছিলাম যে থ্রি সেন্টিমিটার দূরত্ব থেকে অবজেক্টটার ইমেজ মিররের যে দূরত্বটা ছিল এটা হচ্ছে আমার থ্রি সেন্টিমিটার তাহলে এখানে আমরা কি করেছি এই যে থ্রি সেন্টিমিটার দূরত্বতে আমরা অবজেক্টটি প্লেস করছি ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর যখন আমরা প্লেস করছি এটা কি হবে এর রেটা ফার্স্টে এদিকে আসবে এদিকে এসে এমনভাবে রিফ্লেক্ট হবে যেন এই রেটা অ্যাকচুয়ালি প্রিন্সিপাল ফোকাস দ্বারা যাচ্ছে আর এইখানে কি হবে এই যে রেটা এমনভাবে রেটা ইনসিডেন্ট হবে এবং রিফ্লেক্ট ব্যাক করবে যেন বোঝা যায় এ রেটা হচ্ছে আমার কি যা আমার সেন্টার অফ কার্বেচার দ্বারা যাচ্ছে আচ্ছা এটা ছিল আমাদের ফিগার এবার ফিগার আমরা দেখতে পারি যে ইমেজটা ফর্ম হয়েছে এই দুইটা যে এই ইমেজটা যে ফর্ম হয়েছে এই দুইটা রে দ্বারা কিন্তু কখনোই আমার ইমেজটা ফর্ম হবে না ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর বিকজ এই রেটা এদিক চলে যাচ্ছে আর এই রেটা এদিক চলে যাচ্ছে তো যেটা রে কখনোই কিন্তু মিট হবে না তো মিট করানোর জন্য আমার এই যে ইমেজের পিছনে দুইটা রে যেখানে ইন্টারসেক্ট হয়েছে এটা হচ্ছে আমার ইমেজ ফর্ম হয়েছে মিররের পিছনে তাহলে আমি বলতে পারি যে ন্যাচারটা হচ্ছে ভার্চুয়াল অ্যান্ড ইরেক্ট এবং পজিশনটা হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য মিরর আমি লিখতে পারি বিহাইন্ড দ্য মিরর 
এইটা বিহাইন্ড দা মিরর লিখলাম আর সাইজটা হচ্ছে কি এই যে অবজেক্টের সাইজ ছিল এতটুকু কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ইমেজের সাইজটা কমে গেছে দ্যাট মিন্স আমি বলতে পারি যে আমার এই সাইজটা হবে ইমেজের স্মলার দ্যান অবজেক্ট ওকে এইবার এইখানে কি হয়েছে আমার ইউ ইউটা কি অ্যাকচুয়ালি অবজেক্টের যে ডিস্টেন্সটা সেটা থ্রি সেন্টিমিটার আর এফটা হচ্ছে মাইনাস টু সেন্টিমিটার এখানে আমি বলি ফোকাল লেন্থটা কেন মাইনাস হলো একটা জিনিস মনে রাখব যে আমার কনভেক্স মিররের ক্ষেত্রে আমার ফোকাল লেন্থটা অলওয়েজ কি হয় নেগেটিভ হয় আর কনকেভ মিররের ক্ষেত্রে আমার ফোকাল লেন্থটা পজিটিভ হয় বিকজ আমার ইমেজ ইমেজ আর ফোকাল লেন্থ যদি আমার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর থাকে তাহলে এটা পজিটিভ হবে কিন্তু আমার ইমেজটা ইমেজটা একদিকে আর ফোকাল লেন্থটা আরেক দিকে তো আমি এখানে এই যে এটা যেটা আমার আছে কনভেক্স মিরর এখানে আমি ফোকাল লেন্থটা কিন্তু ইমেজের পিছনে কিন্তু আমার ইম অবজেক্টটা কিন্তু আমার ইমেজের সামনে ইমেজের সামনে অবজেক্ট কিন্তু ইমেজের পিছনে ফোকাল লেন্থ দুইটা দুই দিকে যে কারণে আমি এখানে আমার ফোকাল লেন্থটাকে আমার পজিটিভ ধরতে হবে সরি ফোকাল লেন্থটাকে আমার নেগেটিভ ধরতে হবে আর এই ইমেজের ডিস্টেন্সটা অলওয়েজ পজিটিভ হবে এবার আমি এখানে ডিরেক্ট ওই যে যে ফর্মুলাটা ইউজ করেছিলাম আগে এই যে ফর্মুলাটা ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই এফ এইটাকে অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি এভাবে লিখেছি লিখে আমি সলভ করে মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ মাইনাস সিক্স বাই ফাইভ পেয়েছে ভির ভ্যালু আর আমি লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশানে ওই রকম ভ্যালু বসায় আমি ম্যাগনিফিকেশান বের করেছি এখন আমি দেখতেছি এখানে ভি নেগেটিভ তার মানে এটা ভার্চুয়াল ইমেজ আর ম্যাগনি লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশান এটা হচ্ছে পজিটিভ তার মানে এটা হচ্ছে ইরেক্টেড ইমেজ এটা ইনভার্ট হয় নাই আচ্ছা আমি যদি এবার এই ইমেজটা নিয়ে কথা বলি এই ইমেজে কি হয়েছে সিমিলারলি আমি এটাতে যেই বি নাম্বার যে সেকেন্ড ফিগার নিয়ে কথা বলেছিলাম সেকেন্ড ফিগারে আমি এই অবজেক্টটাকে কি করেছিলাম অবজেক্টটাকে ওয়ান সেন্টিমিটার দূরত্বে সরি এটা না সরি সরি এই যে ওয়ান সেন্টিমিটার দূরত্বে অবজেক্টটাকে আমি বসিয়েছিলাম কি বি নাম্বারে তাহলে এইখানে কি করতে হবে এখানে আমি যে ওয়ান সেন্টিমিটার দূরত্বে অবজেক্টটাকে আমি মিররের সামনে রাখব তো এটা কিভাবে রিফ্লেক্ট হবে এর এখানে যাল এই রেটা এদিকে আসবে তারপর রিফ্লেক্ট ব্যাক এভাবে যাবে যেন এটা প্রিন্সিপাল ফোকাস দ্বারা যাচ্ছে আবার আরেকটি রে এইখান থেকে এভাবে এসে আবার রিফ্লেক্ট ব্যাক করবে যেন এই রেটা সেন্টার অফ কার্বেচার দ্বারা যাচ্ছে তো এখানে কি হবে ইমেজটা ফর্মে ভার্চুয়াল এনমিয়ার পজিশান হবে বিহাইন্ড দ্য মিরর বিহাইন্ড দ্য মেরোর আর আমি দেখতে পাচ্ছি অবজেক্টের সাইজটা কিন্তু অনেক বড় কিন্তু ইমেজের সাইজটা অনেক কম তাহলে আমি বলতে পারি যে আমার যে ইমেজের যে সাইজটা হবে এটা স্মলার দ্যান অবজেক্ট আচ্ছা এখানে আমার ইউটা হচ্ছে ইউ এই যে ওয়ান সেন্টিমিটার আর এফ হচ্ছে নেগেটিভ বিকজ আমার অবজেক্টের যে দিকে আছে অবজেক্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরোর আছে এবং আমার ফোকাল লেন্টটা হচ্ছে আমার এই অবজেক্টের বিপরীতে অপোজিট ডিরেকশানে দ্যাটস ওয়াই আমার ফোকাল লেন্টটা নেগেটিভ সো এইখানে আমার ভিটা হচ্ছে আমি ওই যে ডিরেক্টলি ফর্মুলা বের করে করেছি এখানে এই ভ্যালু পেয়েছি ভির এবং লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশানও বের করেছি এবার আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ভি নেগেটিভ তার মানে এটা ভার্চুয়াল ইমেজ ফর্ম করবে আর এম হচ্ছে পজিটিভ তার মানে এটা হচ্ছে ইরেক্টেড ইমেজ ফর্ম করবে আচ্ছা এবার তোমাদের একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান দিয়ে রাখি তোমরা যেটা ইনক্লুড করতে পারো অ্যাসাইনমেন্টে মনে রাখবা যে এম এর ভ্যালু যদি ওয়ানের থেকে বেশি হয় তাহলে তোমরা বলবা যে আমার অবজেক্টের অবজেক্টের যে লেন্থ অবজেক্টের লেন্থ আমি ও এল লিখলাম এটা গ্রেটার দ্যান অবজেক্ট সরি অবজেক্টের লেন্থ স্মলার দ্যান ইমেজের লেন্থ ইমেজ লেন্থ তার মানে আমি মনে রাখবা যে আমার যদি এমের ভ্যালুটা ওয়ান আর থেকে বেশি হয় তাহলে আমার ইমেজের যে লেন্থটা সেটা বেশি হবে আর যদি আমার এইটা এমের থেকে এম মানে এম যদি মানে ম্যাগনিফিকেশান যদি ওয়ান আর থেকে ছোটো হয় তাহলে এইটা আমার হবে আমার যে অবজেক্টের যে লেন্থ এইটা আমার ইমেজের লেন্থের থেকে বড় হবে এটা মনে রাখবা এটা আমি একটু বুঝাই দিচ্ছি আমার এম এর ভ্যালু যদি আমার ওয়ান এর থেকে বেশি হয় তাহলে মনে রাখবা যে ইমেজের লেন্থটা বেশি হবে আর যদি আমার এম এর এম এর ভ্যালু ওয়ান এর থেকে ছোটো হয় তাহলে মনে রাখবা যে অবজেক্টের লেন্থটা আমার বেশি হবে 
এখন আমি একটু আগে যে বি নাম্বারটা সলভ করেছিলাম এখানে এম এর ভ্যালু কি পেয়েছিলাম আমি একটু দেখাই এম এর ভ্যালু পেয়েছিলাম মাইনাস টু তাই না তো এখানে মাইনাস টুটা হিসাব করলে হবে না এখানে শুধু টুটা তোমরা হিসাব করবা শুধুমাত্র এই ভ্যালুটা এখানে পজিটিভ নেগেটিভ দেখার দরকার নাই এই টুটা কি অফকোর্স আমার গ্রেটার দেন ওয়ান তার মানে আমি বলতে পারি এখানে যে ইমেজটা এখানে যে ইমেজটা অফকোর্স অবজেক্টের থেকে বড় হবে তো আমি দেখে নেই কি হয়েছে এ দেখো অবজেক্টের অবজেক্টের লেন্থ হচ্ছে এতটুকু কিন্তু ইমেজটা কিন্তু তার থেকে বড় এই যে গ্রেটার দেন অবজেক্ট হয়েছে না আমি যদি এই যে এটা দেখি এখানে দেখি এখানে আমার এম এর ভ্যালু কি এম এর ভ্যালু হচ্ছে আমার এখানে টু সেন্টিমিটার প্লা টু সেন্টিমিটার তাহলে আমার টু অফকোর্স গ্রেটার দেন ওয়ান আছে তার মানে আমি বলতে পারি এখানে ইমেজের লেন্থটা অবজেক্টের থেকে বেশি এই যে আমার অবজেক্ট ছিল এতটুকু এবং ইমেজ ফর্ম হয়েছে তার থেকে বড় এই যে গ্রেটার দেন অবজেক্ট ইমেজের সাইজ তার মানে আমি বলতে পারি যে আমার যে সাইজটা হবে সেটা হচ্ছে ইমেজের সাইজটা অবজেক্টের থেকে বড় হবে যদি কখন এম গ্রেটার দেন ওয়ান এটা বুঝাতে পেরেছি আচ্ছা এবার আমি একটা জিনিস বললাম যে এম হচ্ছে যখন আমার ওয়ানের থেকে ছোট হবে তখন আমার অবজেক্টের লেন্থটা বড় হবে তো এইখানে আমি দেখতে পারি যে এম এর ভ্যালু টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি অ্যাকচুয়ালি কি টু বাই থ্রি হচ্ছে ওয়ানের থেকে ছোট তাই না আবার এখানে টু বাই ফাইভও কিন্তু ওয়ানের থেকে ছোট তার মানে এখানে কি হয়েছে অবজেক্টের লেন্থটা বড় কিন্তু ইমেজের লেন্থটা কি ছোট অবজেক্টের লেন্থটা বড় ইমেজের লেন্থটা ছোট তো সেটাই আমি বলেছি এবার আরেকটা জিনিস বলে রাখি যদি আমার ম্যাগনিফিকেশান যদি ওয়ান হয় ম্যাগনিফিকেশান যদি ওয়ান হয় তাহলে আমি কি বলবো তাহলে অবজেক্টের লেন্থ আর ইমেজের লেন্থ সেম এটা মনে রাখবা এই তিনটা জিনিস তোমরা বুঝে অ্যাসাইনমেন্টে কি ইনক্লুড করতে পারো তো এই ছিল আজকের ডিসকাশান আজকের ক্লাসটা আমি বোর্ডে করাই নেই বিকজ অনেক ফিগার রাখতে হবে বুঝাতে হবে খাতায় করালাম যেন ফিগারগুলো সুন্দর মতো বুঝাতে পারি তো যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবা এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি হায়ার ম্যাথ অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করব দেন কেমিস্ট্রিটা আপলোড করব তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন অন্য কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ